Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus. Ich euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2. In der Version 1.28 haben wir den Mercedes-Benz New Actros Version 1.1. Und den werden wir uns jetzt mal genauer anschauen, was wir da alles ändern können. Der ist auch über 100 MB groß. Und ja, wir sehen, wir sind in Berlin. Wir brauchen jetzt nicht suchen, welche Stadt der Maximus dieses Mal ist. Wir schauen mal hier. Hm, beim ersten Deck ist er nicht. Aber hier, MP4B. Und da sollte der eine oder andere, sagt mir immer, MP4, das ist dann nicht so richtig. Der heißt New Actress. Und was wir hier auf jeden Fall sehen, das ist ja die Version, die man ja nicht allzu oft sieht. Hier mit diesem ja, kleineren Deck. Und da gibt es auch eine, die hat so... Der sieht aus wie so ein Racing Truck, der ist unten noch so weiter ausgestellt. Ne? Ist das der Axor? Hm, könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben. Aber wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit zwischen der B, der C-Version und der A-Version zu nehmen. Und die A-Version, ihr seht schon, das ist die größte. Was uns aber hier gleich auffällt, wir gucken gleich mal in den Details. Manche Sachen hier zum Beispiel, ja hier ist der Motor zwar angedeutet, aber wenn man hier so viel Platz hat, kann man hier an dieses, ähm, diesen Bereich so ein bisschen schauen. Ne? Das ist ein bisschen schade. Hier sieht das also richtig schön aus. Aber wie sie gesagt, das ist die Version 1.1. Da kommt bestimmt noch einiges dazu. Okay, wir haben auch die Möglichkeit, ja, verschiedene Fahrwerke zu nehmen. Ja, sogar ein bisschen längeres Fahrwerk. Und das äh, sieht schon mal ganz cool aus. Eieiei, das äh, werden wir gleich mal anschauen. Und zwar die Version. Gehen wir weiter. Wir haben auch und gucken jetzt mal hier hin, ob sich da was ändert. Und das ist ja, was äh, ich ja nicht so toll finde, wenn, naja, die Schriftart sich nicht ändert. Ja, und das würde ja auch nicht hinhauen. 1851 bei der Version, wir machen mal anderes Fahrwerk, ja, ändert sich gar nichts. Ja, hm, schade eigentlich. Okay, wir gehen mal wieder hin, machen das Größere und ja, aber trotzdem hätten wir die Möglichkeit von 420 bis auf 630 PS zu gehen. Vielleicht wird das noch irgendwann mal implementiert. Zwei Getriebearten, 12 Gang mit und einmal ohne Retarder. Der Innenraum, nicht wundern, warum jetzt das Lenkrad nicht fehlt, das äh, kriegen wir weiter zu. Was jetzt hier der Unterschied ist, vielleicht nur Platzhalter. Für eine spätere Version. Warten wir mal ab. Gut, Lackierung. Ja, die Standardfarben. Nur hier ganz oben habe ich doch was gesehen. Und zwar, wenn wir die, klein, die größere oder die kleinere Version, eine war es von den beiden, hier <lacht> haben wir ein paar Schmetterlinge. Ganz toll. Gut, lassen wir die Schmetterlinge erstmal. Ihr findet die auch toll und deswegen lassen wir die äh, Reifen. Ja, das ist noch ein ganz alter Reifenmod vom Steam Workshop. Funktioniert auf jeden Fall und Michelin DLC funktioniert auch. Auch das hier. Ja. Und bei dieser Version, wo wir dieses kleine oder den kleinen Fahrer oder das kleine Fahrerhaus haben, so jetzt haben wir Deutsch gefunden, ähm, ist hier noch ein Problem. Ja, sonst würde ich gerne damit fahren, wenn ich bedingt das größere Fahrhaus nehme, dann ist das jetzt nicht so. Jetzt will er es nicht ändern, weil wir bestimmt hier wieder zurückgeben müssen. Ach so, wegen der Lackierung. Okay. So, okay, wir haben die Lackierung geändert, konnten dann auch das Fahrerhaus ändern. Wir machen die große Version, weil wir wollen ja mal schauen, was da alles ist. So, wir haben noch die Möglichkeit, hier noch äh, Benzin zu fahren oder wir sagen, wir sind auf Achse. Hier ändern sich eigentlich nur die Nummernschilder. Wir haben hier ein deutsches Nummernschild, München, die Innenraumbeleuchtung. Hier gibt es nur eine Spiegelsorte, hier auch. Hier vorne gibt es dann noch ein paar Firmen, die wir raufsetzen können. Und dann haben wir hier noch so eine Lichtanlage. Jetzt schauen wir mal was wir hier noch machen können. Und ihr seht, da geht leider nichts. Und das ist eine Sache, die gefällt mir nicht so. Also 
für mich wirkt der Mod noch ein bisschen unfertig. Muss ich jetzt ehrlich mal auch sagen. Und wir gehen mal in die Version und dann könnten wir hier sogar noch eine Abdeckung dran machen. Das war's denn. Hier gibt es auch weiter nichts. Hier drinnen setzen wir das Lenkrad ein. Hier wären noch ein paar ja, Items hier oder Gegenstände von S. ISL Mod übernommen, also das funktioniert, wir können keine Edeltraut reinsetzen. Hm, naja, ist jetzt wie gesagt für mich noch nicht so hundertprozentig ausgereift der Mod, aber gut, vielleicht kann er ja mit dem Sound ein bisschen was hermachen, weil irgendwo muss er ja die über 100 MB herholen. Okay. 186.000 in der Version, die ich jetzt gerade ausgewählt habe. Dann gehen wir raus, machen den Motor an und hören einfach mal zu. Na, ich, wie gesagt, ich bin auf der Pro Mods. Motor an. Blinker funktionieren. Ich finde jetzt keinen großen Unterschied. So. Licht. Hier drinnen, ihr seht, dass wir jetzt diesen Innenraumlicht, das wir hier so ein bisschen bläulich haben. Ah. Der Sound hört sich auf jeden Fall schon besser an. Die Hupe auch. Die hört sich auch ein bisschen anders an, finde ich. Gut, das soll es gewesen sein. Also, wenn ihr wirklich meine Tour mit denen sehen wollt, dann ab in die Kommentare vom New Actors. Ich mache jetzt erstmal einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.